السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنا لیسن ایٹ شروع کرنے جا رہے ہیں آج آپ کو دیکھ کر شاید حرامی ہو شوق لگا ہو کہ آج سینٹینسز کہاں گئے کہ اتنے ہی سینٹینسز تھے نہیں آج میرا دل کیا کہ کوئی پویم آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کروں تاکہ پویم بھی تھوڑا سا آپ کو فائدہ پہنچائے ریڈنگ میں رائٹنگ میں لینگویج میں ایوری تھنگ آپ کو ہر چیز میں ٹرانسلیشن آنی چاہیے کہتے ہیں پویم کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے یا لفظ ایسے لیے جاتے ہیں ان میں جو بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن اسٹارٹنگ ہم کر رہے ہیں تھوڑی آسان پویم سے مشکل پہ بھی آئیں گے میں اس لیسن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بفور اسٹارٹنگ دس لیسن پویم انگلش پویم ان اردو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وین آئی واز ٹوینٹی ایئرس اولڈ آر ایٹین ایئرس اولڈ آئی رو آئی روٹ دس پویم فرام اسمیش میگزین میں نے یہ پویم اسمیش میگزین سے لکھی تھی ایٹ دیٹ ٹائم آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ دس پویم میں اس وقت نہیں سمجھ سکتا تھا اس پویم کو ایون آئی آئی کوڈنٹ ریڈ اٹ یہاں تک کہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا اسے یعنی پڑھنا آتا ہی نہیں تھا اس وقت سو اس بات سے اندازہ لگا لے کہ میں آج آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں آفٹر آئی تھنک فائیو ایئرس فائیو ایئرس سکس ایئرس سیون ایئرس بیکاز ٹوینٹی ایئرس میں لکھی تھی تو آج میری انتیس سال ہے تو اٹس مین نائن ایئرس میکسیمم کہہ سکتے ہیں خیر سوری آج مجھے بہت بہت خاصی ہو رہی ہے تو میں بھی پاسبل ایڈوانس میں سوری کہہ دیتا ہوں کہ کھانسی ہو تو کف ہو تو آپ معذرت پہلے سے قبول کر لیں لیسن ایٹ انگلش پویم ان اردو لیسن ایٹ انگلش پویم ان اردو پہلے میں اس کو پورا ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے یو میک می لاف یو میک می لاف When I want to cry, you make me laugh when I want to cry. Make me live when I want to die. Make me smile when I want to form. ये जो लफ्स है क्राउन आपने लफ्स सुना होगा ताज को कहा जाता है फ्राउन पढ़ते हैं इसको तो इसकी लफ्स की अदायगी ذرا سمجھ لیں فراؤن یو ٹرن مائی لائف اپ سیٹ ڈاؤن یو ٹرن مائی لائف اپ سیٹ ڈاؤن اپ سیٹ ڈاؤن بلیو ان می وین نو ون ایلس ڈز بلیو ان می وین نو ون ایلس ڈز یو آر مائی ناؤ my past when i when you call my name i begin to blush ye loves jo hai kyunki main jaldi mein padhta hu to may be mistake ho jaye padhne mein but uh, isme u ka sound nahi aata balki blush a ka sound aata hai blush When you call my name, I begin to blush. I am afraid people notice I need you so much. When I am with you, time flies by fast. It's like the present is the past. I need you more than you can believe. Love you. more than you can conceive you conceive love loves her 
क्योंकि जो नए लफ्ज़ हैं थोड़े से मुश्किल हैं जो मुझे लगता है कि आप गलती कर सकते हैं उन अल्फाजों पे मैं दोहरा रहा हूँ थिंक अबाउट यू एवरी नाइट एंड डे थिंक अबाउट यू एवरी नाइट एंड डे एंड होप माय लाइफ कैन स्टे दिस डे आई डोंट वांट टू बी इट आई डोंट वांट टू बी एनी अदर वे आई डोंट वांट इट टू बी एनी अदर वे क्योंकि रात का वक्त है तो मैं थोड़ा सा नींद में भी हूँ तो मे भी पॉसिबल मिस्टेक हो जाए तो माजरा खैर ये जिसने भी पोएम लिखी है बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये पोएम मैं डेडिकेट करूँगा अपनी वाइफ को सो so, अब मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो और से सुनिएगा यू मेक मी लाफ आप इससे सेंटेंस भी बना सकते हैं उर्दू के यू मेक मी लाफ तुम मुझे हंसाते हो वैन आई वॉन्ट टू क्राई जब मैं रोना चाहता हूँ ये तो एक्चुअल ट्रांसलेशन हुई इसकी इसका मतलब क्या बना जब भी मैं रोना चाहता हूँ तुम मुझे हंसाते हो मेक मी लिव वैन आई वॉन्ट टू डाई जब भी मैं मरना चाहता हूँ तुम मुझे ज़िंदगी जीना सिखाते हो मेक मी स्माइल वैन आई वॉन्ट टू फाउन मेक मी स्माइल वैन आई वॉन्ट टू फाउन सब इसमें समझ में आ रहा होगा ये लफ्स फ्राउन का मतलब क्या है हलचल मचा ओ सॉरी आपके माथे पे जो बल आ जाते हैं ना बल टेंशन से हो या दुख से हो किसी किस्म के भी गुस्से में भी आ जाते हैं लेकिन ये उदासी वाले बल टेंशन वाले बल होते हैं तेवरी चढ़ना इसकी उर्दू देखेंगे तो आप बोलेंगे तेवरी चढ़ना तो वो तो उर्दू आप देखो तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या मतलब होगा तो जब भी मैं परेशान होता हूँ या मैं उदास होता हूँ जब भी मेरे माथे पे बल आते हैं या मैं बेचैन होता हूँ जब भी मैं बेचैन होता हूँ मेक मी स्माइल तुम मुझे हंसाते हो या मेक मी लिखा सॉरी मिस्टेक ये मैंने तो रजिस्टर में लिखी थी जिससे लिखवाई थी उसने यू लिखना भूल गया मेरे ख्याल से मैं सही कर देता हूँ इसको यू मेक मी स्माइल वैन आई वॉन्ट टू फ्राउन मैं जब भी बेचैन होता हूँ तुम मुझे मुस्कुराना मुस्कुराना सिखाते हो या मुस्कुरा मुस्कुराहट देते हो यू टर्न माई लाइफ अपसेट डाउन यू टर्न माई लाइफ अपसेट डाउन मेरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी तुमने मेरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी बिलीव इन मी बिलीव इन मी वैन नो वन एल्स डज जब किसी ने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसकी उर्दू पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है जो लफ्ज़ पहले आ रहा है उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में पहले ही आएगी तो अब मैं जब कर रहा हूँ तो अंडरलाइन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो ज़रा देखिए मैं नो वन अल्स डज डज जब किसी ने नहीं किया तो तुमने किया मुझ पर भरोसा या इस पूरे जुमले को देखा जाए बिलीव इन मी मैं नो वन अल्स डज किसी ने भी जब भरोसा नहीं किया तो तुमने किया या यू बिलीव इन मी यू नहीं लगा हुआ शायद यू ना हो इसमें यू हो बट मे बी जिसने लिखा है मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिखा है मैं भी मिस्टेक कर दी हो क्योंकि वो सेवन क्लास की है बिलीव इन मी वैन नो वन एल्स एल्स डज किसी ने भी जब भरोसा ना किया तुमने किया मुझ पर यू आर माई नाव माई पास्ट तुम मेरे हो तुम अब मेरे हो मेरे माजी हो तुम मेरे हो और मेरा माजी हो वैन यू कॉल माई नेम आई बिगिन टू ब्लैश 
when you call my name i begin to blush jab bhi tum mera naam pukarte ho mujhe sharam aati hai mujhe sharam mehsoos hone lagti hai sorry katnik ah i'm afraid people notice i need you so much main sirf darta hu ya main darta hu log mujhe dekh na le ya मुझे नोटिस ना कर लें आई नीड यू सो मच मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैन आई एम विद यू टाइम फ्लाइज बाय फास्ट जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ वक्त उड़ जाता है तेज़ी से टाइम फ्लाइज बाय फास्ट इट्स लाइक प्रेजन इज द पास्ट जैसे माजी जैसे हाल में माजी का ख्वाब आ जाता है या यू कैन से माजी कब माजी से प्रेजेंट में आ जाते हैं हमें नहीं पता चलता कि हमारा हम अगर अभी मैं देखता हूँ अपने माजी को सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितनी जल्दी वक्त गुजर गया तो उसकी मिसाल इस तरह दी जा रही है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ वक्त इस तरह गुजरता वक्त इस बहुत तेज़ी से उड़ जाता है इस तरह जैसे माजी से हम प्रेजेंट माजी से हाल में आ जाते हैं आई नीड यू मोर देन यू कैन बिलीव आई नीड यू मोर देन यू कैन बिलीव तुम यकीन तुम जितना यकीन करते हो उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लव यू मोर देन कंसीव कंसीव के बहुत से मतलब हैं ये बात याद रखिएगा अगर आप इसको डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे तो बहुत से ऐसे मतलब आएंगे कि आप हैरान हो जाओगे यार ये क्या इसका मतलब क्या हो सकता है तो यहाँ पे इसका मतलब तस्वुर करना या कयास करना कि जितना तुम सोच सकते हो कयास कर सकते हो या तस्वुर कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ लव यू मोर देन यू कैन कंसी के तुम जितना तस्वुर कर सकते हो उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ थिंक अबाउट यू एवरी नाइट एंड डे सोचता हूँ तुम्हारे बारे में हर रात हर दिन एंड होप माई लाइफ कैन स्टे दिस डे और उम्मीद करता हूँ मेरी ज़िंदगी इसी दिन तक इसी दिन रहे इसी दिन तक महदूद रहे या यही वक्त चलता रहे आई डोंट वॉन्ट टू बी आई डोंट वॉन्ट इट टू बी एनी अदर वे मैं कोई और नहीं चाहता या मैं कुछ और तरीका नहीं चाहता बस इसी पल में जीना चाहता हूँ ये थी हमारी पोयम जो आपने सुनी उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी नहीं पसंद आई तो कोई मसला नहीं हर चीज़ अच्छी और बुरी बुरे नज़रिए से देखेंगे तो बुरी लगेगी अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो अच्छी लगेगी इट इज़ अप टू यू ये आपका माइंड है पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें ज़िंदगी बहुत कम है पता नहीं कब हम चले जाएँ आप चले जाएँ कोई भी चला जाए उससे पहले कुछ ऐसा काम करके जाए कि अगर आपसे कोई नफरत करता है तो कोई मसला नहीं लेकिन आप किसी से नफरत मत करो शायद मैं ये किसी को समझा ना सकूँ किसी को भी लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि नफरत नहीं होनी चाहिए बेशक कोई तुम्हारा बुरे से बुरा कर जाए कोई बहुत ही ज़्यादा दुख दे लेकिन बुरा नहीं सोचो एक अच्छी बात सुन लें अच्छी बात यह है आज की कि मोहब्बत तो आप लोग को ने बहुत सुना होगा वॉट इज़ लव वॉट इज़ लव एंड वॉट इज़ लव मगर 
वॉट इज ट्रू लव सच्चा प्यार क्या है सो so, मेरी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा मेरा पॉइंट इस बारे में इस बारे में मेरी थिंकिंग ये है कि आप उसमें गलतियां नहीं ढूंढ सकते यू कैन नॉट फाइंड एनी मिस्टेक इन योर लाइफ इफ़ यू फाइंड इट यू विल इग्नोर इट अगर आप उसमें गलती ढूंढ भी लें तो आप उसको इग्नोर कर देंगे इवन आप इन स्टार्टिंग मे बी यू फील जेलसी शुरू में आपको महसूस हो जेलसी बट द ट्रू लव इज टू सेक्रीफाइस टू ट्रू लव इज फॉर सेक्रीफाइस प्यार का मतलब ही कुर्बानी है इज जस्ट लाइक यू कैन से आप इस तरह कह लें कि हर चीज़ की कुर्बानी मांगता है सब्र की हिम्मत की फॉर एग्जाम्पल इस तरह सोचे कि आप चाह कर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकते अपनी आंखों के सामने देख लें फिर भी गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि यू लव अब कुछ लोग इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि भाई हर किसी की अपनी थिंकिंग है बट मेरी ये थिंकिंग है अगर आप में सब्र नहीं है अगर आप माफ नहीं करना जानते तो दैट इज़ नॉट लव दैट इज़ अ ईगो वो प्यार नहीं है वो आपकी अना है सो आई होप जिंदगी में कभी भी कोई भी हो इवन भिखारी ही क्यों ना हो छोटा हो या बड़ा हो हर किसी को प्यार की नज़र से देखें इस तरह कि अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मुझे लोग इस तरह देख रहे होते तो उम्मीद करता हूँ प्यार का मतलब यही नहीं कि सिर्फ लड़कियों से प्यार किया जाए आई होप यू अंडरस्टैंड प्यार का मतलब है इंसान हर इंसान से किया जाए अल्लाह की हर मखलूक से किया जाए दुश्मन से किया जाए हर चीज़ से किया जाए इससे क्या होता है आपका माइंड फ्रेश रहता है आपको सुकून की नींद आती है आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते चाहे आपको कोई दस बार ही धोखा दे जाए आपको बुरा नहीं लगेगा आप मुस्कुरा दोगे ये सब्र की सब्र की का पैमाना होगा आपका यही कुर्बानी होगी आपकी तो आई होप आपने आज एक ऐसा सबक सीखा जो शायद मैंने अपने तजर्बे से 25 यू कैन से 25 तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं पंद्रह साल या दस साल इस कश्मकश में लगा रहा इस सवाल की तलाश में वॉट इज़ ट्रू लव तो मैंने तो यही सीखा बट लोगों ने क्या सीखा आई डोंट नो क्योंकि अगर प्यार किसी के किसी को नाराज़ करने से मिल जाए वो प्यार नहीं अगर प्यार किसी को दुख दे कर मिले वो प्यार नहीं द ट्रू लव इज़ कि आप सामने वाले को खुश रख सकते हो चाहे आप खुद ही क्यों ना दुखी रहना पसंद करो खून के आंसू भी रोना पड़े लेकिन सामने वाले को मुस्कुराना सिखा दो उसकी अपनी कुर्बानी दे दो लेकिन उसे खुश रख लो बेशक वो चाहे माँ बाप हो चाहे आम इंसान हो चाहे आपका दुश्मन हो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सबक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे भी सब्र दे मुझे भी दुखों से निकाले और वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से पर कहते हैं कि कभी बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती 
सो दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज टेक केयर मिलते हैं अगले लेसन में भूलिएगा मत डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंग्लिश माइनस लैंग्वेज माइनस ऑनलाइन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम अल्लाह हाफिज और मेरा नाम तारिक है मेरे लिए लाजमल दुआ कीजिएगा अल्लाह हाफिज टेक केयर